ஃபஸ்ட் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுக்கிறேன் எனக்கு என்ன ஏன்னா நேற்றுக்கு பாம்பேயில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ் மீட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவும் கேட்க நல்லா இருந்தது சரி நம்ம ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சரி ரொம்பவும் போட்டு மைக்கு முன்னாடி கொட்டி சிம்பத்தியை கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாமா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சரி ஓப்பனாக என்ன மனசில் தோணுதோ அதை பேசிடலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் எனக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரில பிகாஸ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முடிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பித்தா என்னோடய பதினெட்டாவது ஆண்டு சினிமாவில் நான் காலடி எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ இட்ஸ் மீன் அ பியூட்டிஃபுல் டஃப் ஜேர்னி இன் தி செவன்டீன் இயர்ஸ் எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் எமோஷன் ஆகுது ஏன்னா நான் எப்பவுமே வந்துட்டு நல்ல படங்கள் கொடுக்க தான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் அது அதில் ஒரு சில தவறுகள்லாம் என் கெரியரில் நடந்திருக்கு அது எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் நடக்கும் நம்ம படம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஒரு ரெண்டு படம் ஓடாது மார்க்கெட் இல்லைன்றுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் இது வந்துட்டு சினிமாங்கிறது வந்துட்டு காசு சம்மந்தப்பட்டதுனால அதெல்லாம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆனோம் எல்லா ஹீரோஸுமே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி விழுந்து ஏஞ்சு திருப்பி திருப்பி ஒரு படம் பண்ணி படம் நான் அந்த பையன் நல்லா நடிச்சிருக்கான்பா என்னமோ தெரில அந்த பையனுக்கு பத்திரிக்கை நான் பத்திரிக்கை நண்பர்கள் என்றைக்குமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் மீட்லேயும் நான் எல்லாரையும் இப்போ பர்சனலாக மீட் பண்ணும்போது என்கிட்ட சொல்லுவாங்க தம்பி நீ நல்லா நடிச்சிருக்க தம்பி அந்த பையன் ரொம்ப திறமையான பையன் நல்லா டான்ஸ் ஆடுறான் ஃபைட் பண்ணுறான் பட் என்னமோ தெரியல அப்படியே தான் என்னோடய கெரியரில் ஒரு ஒரு மாதிரி போயிட்டே இருந்தது பட் ஐ கெப் பிலீவிங் இன் மை செல்ஃப் எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸில் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்மளுக்குன்னு ஒரு விஷயம் அமையும் 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 ஏன்னா ரீசெண்டாக பண்ண படங்கள் எல்லாமே நல்லா பத்திரிகை நல்லா எழுதுனாங்க படம் பேரும் சொல்கிறேன் கடுகுன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அது என்னோடய கெரியரில் நல்ல படம் அதே மாதிரி சிம்பான்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அது ஒரு சில செக்டாருக்கு நல்ல படமாக அமைஞ்சு போய் ரீச் ஆச்சு பட் வர்த்தக ரீதியாக எனக்கு இந்த ஒரு மேடை அந்தந்த படங்களுக்கு கிடைக்கல அது சினிமாவில் இப்போ ரொம்ப முக்கியம் கரண்ட் சக்ஸஸ் இன்வால்ஸ் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் சக்ஸஸ்ங்கிறது அது வர்த்தக ரீதியாகவும் சரி மக்கள்கிட்ட போய் சேர் பட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னமோ தெரியல நாங்கள் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவர் வந்து என்கிட்ட கதை சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல படம் பண்ணுறங்கிறத நம்பி தான் நான் இந்த படத்தை ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆரம்பித்தோம் அதுவே ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அதுக்கப்புறம் படம் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் ஸ்ட்ரகிள் பல ஃபோன் கால்ஸ் அவர் போன் வீடு தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு தடவையும் நான் எடிட்டிங் பார்த்துட்டு அந்த நாலு சவுரு தெரி நாலு சவுத்துக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மன உளைச்சல் அந்த குமுறல் இதை எப்படி போய் சேர்க்கணும் ஏன்னா அவர் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்துட்டாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குது அவர் ரொம்ப பட்டும் படாமல் சொல்லிட்டாரு பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லெட் மை ஹார்ட் அவுட் சார் எல்லாம் நல்லா இருக்குது சார் பட் இவரை வச்சு இவ்வளோ பிஸ்னஸ் இவருக்கு பார்ப்பாங்களா சார் என்ன எனக்கு புரியல அதை வந்துட்டு அவர் எங்கிட்ட டிப்ளமேட்டிக்காக சொல்லுவார் நம்ம ஹீரோ அவருக்கு ஹர்ட் ஆகக்கூடாது பட் எனக்கு ரியாலிட்டி தெரியும் எனக்கு காதுக்கே வரும் எப்படி சார் இது படம் நல்லா இருக்குது சார் இது பட் எப்படியும் தெரியல இது ஓடுமான்னு தெரியல அது இவர் வேறு நடிச்சிருக்கார் இப்படிலாம் எனக்கு வரும் காது பட் நான் அதை அப்படியே எடுத்துப்பேன் சரி ஓகே என்ன தான் பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் வருத்தப்பட்டு ப்ரோஜனம் கிடையாது அவர் ஜெயவாலன் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சினிமா தர எதுவும் தெரியாது நான் பெருசாக படிக்கலை இதை நம்பி நான் பதினாறு வயசில் வந்துட்டேன் இதை நம்பி மட்டுமே இன்னும் இருக்கேன் இன்னும் இருப்பேன் அது வேறு விஷயம் பட் என்ன பண்ணுறதுங்கும் போது அவர் டைரக்டர் என்கிட்ட சொல்லுவார் நான் அவருக்கு திருப்பி சொல்லுவேன் பரவாயில்லங்க எதோ ஒன்று பண்ணலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் நான் ஃபோன் பண்ணாத ஆளுங்க கிடையாது ஸோ ஒரு தடவை படத்தை பாருங்க ஆ கூப்பிட்றேன் தம்பி ஆ கூப்பிட்றேன் ஓகே இந்த மாதிரி நிறையா கேட்டிருக்கேன் ஆனால் திருப்பி கூப்பிட்டதில்லை ஸோ இது இந்த ஒரு காலகட்டமே ஒரு எட்டு மாதம் ஆகிடுச்சிங்க அவர் எனக்குள்ள ஒரு உள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு என்ன இப்போ என்ன இந்த படம் நல்ல படம் இது ரிலீஸ் ஆகுமா ஆவாதா கேப் விழுந்துட்டே இருக்கே ஸோ இப்படி ஒரு மன உளைச்சல்கள் நிறைய எனக்கு டைரக்டருக்கு ஒரு சிமினேசன் ஏன்னா நான் தீனா சார் கூட நிறையா பேசினதில்லை நாங்கள் மூணு பேர் தான் நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த காளிதாஸ் படத்தை இப்போ எதுக்கு நான் இந்த இந்த ஜேர்னி நான் கொஞ்சம் சின்னதாக சுருக்கமாக சொன்னேன் அப்படின்னா என்னமோ தெரியல இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸுக்கும் சரி
அது இந்த படத்தோட ஃப்ரைடே ஃபஸ்ட்டு ஷோக்கு அப்புறம் அவங்க தெரிஞ்சிருச்சுங்க எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சினிமாவில் ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் இருக்குது ஒரு தடவை பார்க்கலாம் சுமாராக இருக்குது ஒரு தடவை பார்க்கலாம் இல்லைனா ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் பரவாயில்ல செகண்ட் ஆஃப் இப்படி இப்படி பிரித்து பிரித்து சில விமர்சனங்கள் வரும் ஒரு படத்துக்கு ஆவரேஜாக இருக்குப்பா பார்க்கலாம் ஆனால் காளிதாஸ் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடியன்ஸாக இருக்கட்டும் பத்திரிகை நண்பர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை யாராக இருக்கட்டும் படம் பார்த்த யாருமே இது சூப்பரான படம் அப்படிங்கிறத தவிர எதுவுமே அவன் வாயில் வரலங்கும் போது அந்த கனெக்ட் எனக்கு நான் சத்தியமாக இப்போ வரைக்குமே எனக்கு ஒரு ட்ரீமியான ஒரு ஃபீல் தான் இருக்குது எப்படி அப்படி ஒரு இந்த படத்தை கொண்டாட ஆரம்பித்தாங்கங்க ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல தட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட்லி எல்லார்ட்டும் சொன்ன மாதிரி இங்கே நின்று சொல்கிறதோட ஐ தாட் ஐ ஷுட் கம் தேர் அண்ட் தேங்க் ஆல் தி பீப்புள் ஆர் சிட்டிங் ரைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ ஹு டிட் திஸ் ஹேப் ஹூ மேத் திஸ் ஹேப் என்னோட எல்லா படங்களுக்கும் என்ன நல்ல ரிவ்யூ எழுதுவாங்க படம் நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை எழுதுவாங்க ஆனால் அந்த பையன் நல்லா நடிச்சிருக்குன்னு எழுதுவாங்க ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேர் ஆர் நோ சச் நெகட்டிவ்ஸ் பீப்புள் லவ் திஸ் ஃபிலிம் தே வாண்டட் திஸ் ஃபிலிம் டு ஹேப்பன் தே வாண்டட் திஸ் ஃபிலிம் டு கெட் இன் டு ஆடியன்ஸ்க்கு போய் ரீச் ஆனுங்கிறத வந்து கனெக்ட் தேங்க்யூ ஊடக நண்பர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி அடுத்து என்னோடய டீமை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலான்னு தெரில பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற சினிமா எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ் பேக்லாம் ஒரு நல்ல படம் பண்ணிட்டோம்னா ஆஸ் அ ஹீரோ நான் அடுத்த படம் பண்ண போயிடுவேன் ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக தேட்டர்ஸ் போட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நாள் வரைக்கும் மினிமம் கேரண்டி ஒரு போஸ்ட் அடிக்கிற லெவலுக்கு ஓ செக்யூர்டாக இருக்கலாம் இப்போது ஒரு நல்ல படம் எடுத்தால் மட்டும் பற்றாது அதை யார் வாங்குகிறாங்க வாங்குறவங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எவ்வளோ தேட்டர்ஸ் போடுறாங்க எப்படி பப்ளிசிட்டி பண்ணுறாங்க எந்த டேட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அந்த டேட்டில் எவ்வளோ படங்கள் வருது அதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேட்டர்ஸ் கிடைக்குது எவ்வளோ தேட்டர்ஸ் கிடைக்கிறதுல எந்த ஷோ கிடைக்குது காலைல பதினோரு மணி ஷோ கிடச்சி ஒரு யூஸும் கிடையாது இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கிற வேலை டென்ஷனில் என் படத்தெல்லாம் போய் காலைல பதினோரு மணிக்கு பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் ஷோ இல்லை டென் ஓ கிளாக் ஷோ ஏ இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்திருக்காமப்பா அந்த தம்பி வா பரத் அப்போ பா இவ்வளோ தான் ஆடியன்ஸோட மைண்ட் செட் ஸோ இது எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் மைண்டில் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்படி தேடிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு ரெஸ்கியூவாக வந்த அபிஷேக் சார் வி ரீலி லவ் யூ தேங்க்யூ ஏன்னா பிகாஸ் ரொம்ப பசியில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு போடும்போது ஒரு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும்ல தட்ஸ் ஹவு ஹவ் டீம் ஃபெல்ட் ரொம்ப ஒரு மாதிரியான ஒரு ஒரு டிப்ரெசிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது தான் வந்துட்டு ஒரு ஹி பிலீவ்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் வென் ஹி சா த ஃபிலிம் ஹி பிலீவ்ட் அண்ட் ஹி வாண்ட் டு ரிலீஸ் இட் வித் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ப்ரொடியூசரோட காண்ட்ராக்ட் சைன் ஆச்சு அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆச்சு அண்ட் அவருக்கு அவர் இந்த படத்துக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ட் பி பாண்டட் ஆஸ் அ டீம் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இந்த படத்தை எப்படியாவது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஆக்கணுங்கிறதுக்கான ஒரு போராட்டத்தில் இறங்கிட்டோம் அதுக்கு அடுத்த முக்கிய காரணம் சக்திவேல் சக்திவேல்லாம் எனக்கு ஒன்று ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷம் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபீல் அந்த லெவலுக்கு என் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி இந்த படம் நல்லா இருக்கணும் இது சூப்பராக வரணும் ஒன்று அடுத்து என்ன பண்ணலாம் செகண்ட் வீக் என்ன பண்ணணும் பிகாஸ் அடுத்த சேலஞ்ச் எங்களுக்கு அதுதான் பெரிய படங்கள் வருது ஹீரோ வருது தபங் த்ரீ வருது அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா தம்பி ஸோ இந்த படங்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் செகண்ட் வீக் நிற்கணும் படம் நல்லா இருக்குன்னு தெரியும் பட் தேட்டர்ஸ் திருப்பியும் ஸோ அதுக்கான போராட்டங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் என்னங்கிற ஒரு ஜென்வினான ஒரு ஒரு இன்புட் பண்ணிட்டு இருக்கிற சக்திவேல் அப்புறம் பிஆர்ஓ யுவராஜ் அப்புறம் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த கதையை நம்பி சிவனேசன் அவருக்கு முக்கிய நன்றி தெரிவிச்சே ஆகணும் சிவனேசன் அப்புறம் தீனா சார் மோகன் ரெட்டி சார் அவங்க டாட்டர் எல்லாருமே வந்துட்டு கதையை நம்பி ஸோ ஃபார் இது வரைக்கும் ரொம்ப ஜென்வினாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஃபைனலி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மை கோ ஸ்டார்ஸ் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் பீங் திஸ் இந்த இந்த படத்தோட ஒரு பங்களிப்பு இருந்து ஆன் ஷீத்தலாக இருக்கட்டும் மாதவ் கண்ணதாசனாக இருக்கட்டும் அம்மும் இருக்காங்க மேடையில் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்துட்டு சுரேஷ் மேனன் சார் அவர் வரலை ஆக்சுவலாக நாங்கள் அவ்வளோ ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா எனக்கு என்ன பேர் கிடச்சதோ அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் நினைக்கக்கூட
ஸோ திஸ் ஷோஸ் நீங்கள் தரமான இயக்குனர் பட்டியலில் ஆல்ரெடி வந்துட்டீங்க சிந்தில் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க சசி சார்லாம் வந்துட்டு எனக்கு தெரியும் நான் ஒன்றரை வருஷம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் சாதாரணமாக ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக சசி சார் வந்து பேச மாட்டார் பயங்கர கிரியேட்டிவான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உள்ள கிரியேட்டர் சசி சார்லாம் அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் அப்படின்னா அது ரொம்ப தரமான படமாக இருந்தால் மட்டும்தான் சொல்லுவார் ஸோ அதுலேயே நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க உங்கள் ஃபோனை வந்துட்டு அவர் ஃபோன் புக்கில் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்லாம் சொல்லியிருக்காரு அவர் ஸோ அந்த லெவலுக்கு உங்களோட உழைப்பு உங்களோட நேர்த்தி சினிமாவை அணுகிற முறை இந்த கிராஃப்டை ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் பண்ணணும்னு நினச்சி ரொம்ப நேர்த்தியாக பண்ணிங்க சின்சியராக இருக்கீங்க சின்சியராக இருக்கீங்கங்கிறத தாண்டி அஸ் அ டைரக்டராக நீங்கள் வின் பண்ணிட்டீங்க இதுக்கு மேலே நல்ல நல்ல படங்கள் நீங்கள் தரணும் ஸோ என்றைக்குமே அவர் சொல்லுவார் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு போலீஸ் நான் நிறையா படங்கள் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் நிறைய படங்கள் புது இயக்குனர்களோட தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கதையில் நான் ஒன்ஸ் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே வந்துட்டேன்னா இன்டர்ஃபேர் பண்ண மாட்டேன் அது நீ ஒழுங்காக எடுக்கலன்னு இன்டர்ஃபியர் பண்ணி ஆனாலும் வேறு வழி இல்லை இல்லைன்னா படம் வேறு எங்கேயோ போயிடும் பட் அந்த மாதிரி எனக்கு எந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டினஸ் இந்த படத்தில் அவர் செந்தில் கொடுக்கல ஏன்னா நான் டீமாக நான் நோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஒரு நாட்கள் போக போக ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நான் என்ன பயந்தேன்னா ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு வாரம் மட்டும் வளசர வாக்கத்தையும் சுற்றி சுற்றி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஐயோ என்னங்க இது வெறும் வளசர வாக்கத்தில் ஒரே பிளாக் அங்கே திருப்புனா வேறு ஒரு சீரியல் ஓடிட்டு இருக்கு சரி அங்கே சீரியல் ஓடுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்னு சொல்லிட்டு இப்படி வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாரம் மட்டும் ஓடிட்டு இருந்தது எங்க புடிசர் ஏதாவது பிரச்சனையா லைட்டா சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இப்படி எல்லாம் எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு பட் அதுக்கும் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாரு பட் வென் ஐ சா தில்லம் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஒரு ஆஸ் அ டேரக்டரா ஹீ நோஸ் வாட் ஹி வான்ஸ் என்ன தனக்கு என்ன வேணுமோ அது ரொம்ப தெல்ல தெளிவா பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான இயக்குனருங்கிறது எனக்கு அது புரிஞ்சுது அண்ட் இட் கிளியர்லி இட்ஸ் வெரி எவிடென்ட் நம்ம பார்க்கும்போது காளிதாஸ் படம் பார்க்கும்போதே தெரியும் பாராட்டுகள் யூ டிசர்வ் எவ்ரி பிட் ஆஃப் வாட் இஸ் ஆப்னிங் காளிதாஸில் என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களை சாரும் செந்தில் பிகாஸ் யூ ஹவ் ஒர்க் ஆன் தட் ஸோ ஸோ ஓ ஃபைனலி இது இந்த வெற்றிங்கிறது வந்துட்டு எல்லாரையும் சேரும் பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ஒரு வெற்றி மேடையில் ரொம்ப வருஷம் கழித்து எனக்கு ஒரு வெற்றி மேடை கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கு முக்கிய காரணமான ரசிகர்கள் ஏன்னா ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸாக தி ரிலி காட் கனெக்டட் வித் ஃபிலிம் ஜெனுவினாக இந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு நினச்சி இன்னி வரைக்கும் நான் என்னோட என்னோட ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது மெசேஜ் காளிதாஸ் படத்தை பற்றியோ வராமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அந்த லெவலுக்கு இந்த படத்தை மிக மிக வெற்றி படமாக்கிய என்னோட ரசிகர்கள் தமிழ் மக்கள் ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் எல்லாருக்கும் நன்றி